В лысых горах имении генерала Аншефа князя Николая Андреевича Балконского, который был сослан в деревню при императоре Самодуре Павле, да так там и остался, ждали приезда молодого князя Андрея с женой. Николай Андреевич имел своеобразный и непростой характер. В Ультерьяне с поубеждением он считал, что есть только два источника людских пороков – праздности и суеверие, и что есть только две добродетели – деятельность и ум. Старый князь был постоянно занят писанием своих мемуаров, выкладками из высшей математики, точением табакерок на станке – и наблюдением за простройками в имении. В том же духе он воспитывал и дочь Марию, заставлял ее ежедневно заниматься алгеброй и геометрией, установил ей строгий и поминутный распорядок дня. Нынешним утром, как заведено, княжна пришла к отцу. Этого ежедневного свидания с ним Мария всякий раз ждала с большим страхом. Николай Андреевич дал дочери на день новое задание по геометрии и недовольно вручил ей письмо, пришедшее от московской подруги княжны Жюли Карагиной. Придя к себе, княжна прочла письмо Жюли, написанное на хорошем французском языке в сентиментальном духе Руссо. Жюли сообщала, что начинается война, и на нее уходит Николай Ростов, чистый молодой человек, отношения к которому были одной из затрат ее сердца. Она рассказывала также, что умер знаменитый граф Безухов. Его ничтожный, по ее выражению, сын Пьер был признан законным и стал наследником всего громадного состояния. И теперь все маменьки Москвы прочат за него своих дочерей. Затем Жюли извещала о главном. В московских высших кругах хотят устроить сватовство к самой княжне Марии, прочие ей мужья по весу Анатолия, сына князя Василия Курагина. Лучистые глаза княжны при чтении оставались спокойными и ясными. На таком же отличном французском она принялась писать ответ Жюли. «Надо не роптать на Бога», — убеждала она подругу, — «а во всем покоряться его воле». «Не разделяю вашего мнения о Пьере, которого знала еще ребенком. У него всегда было прекрасное сердце». «Про план сватовства Курагина я ничего не знала». Но если всемогущий наложит на меня обязанности супруги и матери, я буду исполнять их верно и честно, не заботясь об изучении своих чувств к тому, кто станет моим мужем. Мы сейчас ждем приезда брата с женой, которую, увы, тоже отправляется на войну. Далее Мария описывала щемящую сцену, когда в их деревне забирали в армию рекрут, и родные, рыдая, прощались с ними. Вместе с Марией и ее отцом в Лысых горах жила молодая компаньонка-француженка Мудмуазель Бурьен, которую старый князь подобрал сиротой. Бурьен была особо легковесная и пустая.